വന്ദ്യ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പാതപിടുത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം ധ്യാനിപ്പാനുമായി കൂടി വരുവാൻ ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള അല്പസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മാർക്സ് ഗോസ്ബൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആറെന്നല്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിന് മുൻപ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് മർക്കോസ് പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹീത വനിതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കമൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിന് മുൻപും മറ്റൊരു വനിതയെ കർത്താവ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവരെക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അധികമിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും സത്യത്തിൽ മർക്കോസ് എന്ന ആ സുവിശേഷകൻ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ആ നരേറ്റീവിൽ അതിനെ അതിനെ വിവരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ തന് പറയുന്നു അത് കേവലമാകുന്ന ഒരു 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 ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒന്നായിട്ടല്ല ദൈവജനം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ ദൈവോചനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചതാകുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ആ ആ ആഴ്ചയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വിശേഷിച്ച് ഈ പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങളല്ല ഞാനിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവസരവും അതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുവാൻ പിന്നീട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസണാണ് കാരണം ഈ ഒരു കർത്താവോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദരിദ്രന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ വധഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ആ നോക്കുക ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കയുണ്ടല്ലോ ആ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഒരു കാരണവശാലും ദരിദ്രന്മാരെ 
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതോ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെയോ വിലക്കുകയല്ല കർത്താവോട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ ഉപദേശ വിഷയം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ദരിദ്രരെ ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്നുള്ളത് ലേഖനങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് സഭയ്ക്ക് ലേഖനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോ സോലന്മാർ പൗലോസിനോട് പറയുന്നതായി താൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദരിദ്രരെ ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്ന് മാത്രം അവർ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊരിക്കൽ മാത്രമേ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ വിശേഷിച്ച് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരമേ ഉള്ളൂ ഇന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടത് നാളെയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് സൗകര്യമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത് അത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും അവിടെ മർക്കോസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയെന്നുള്ളത് ഒന്ന് യൂതായെ കുറിച്ചാണ് യൂത എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവവും അവൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നവനാണ് കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നു എന്നുള്ളതും കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രസംഗം കേട്ടു എന്നുള്ളതും മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും അവന് വചനം അറിയാം എന്നുള്ളതും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന വിഷയത്തിൽ അവന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തിയില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതും ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് എന്നാൽ ദ മോർ ക്ലോസർ വി ആർ ടു ദ ലോഡ് ദ മോർ വി ഹാവ് ടു ബി വാച്ചിങ് ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണർന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഹു വർ വോക്കിംഗ് ക്ലോസ്ലി ടു ദ ലോഡ് സോ വെൻ വി വോക്ക് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ദ ലോഡ് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കണമെന്നില്ല the more closer we are the more vigilant we must be etthavum karthavinodu chernu nadakkumbol nammal endu cheyanam nariyamo etthavum jagarugarai irikkanam idu nammude anubhavathil ninnu namukku manasilaakkanayittu kaliyunnundu vividha aathmika jeevitha avasthayil chila sandarbhangalil aathmikamayi valare sandosham nammal anubhavikkunna nimishangal undaaga കൂടുതലായി കർത്താവിനോട് അടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വേർതിരിപ്പാൻ മറ്റൊന്നിനും കഴിയുകയില്ലെന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക ദ മോർ യു വോക്ക് ക്ലോസർ വിത്ത് മീ ബി വിലിജൻ വിജിലൻറ്റ് ഉണർന്നിരിപ്പേൻ അപ്പോൾ യൂത എന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്നയാളാണ് ഏറ്റവും കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് 
വചനം കേട്ടയാള് പക്ഷെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും അവനെ വിശ്വസ്തയോടെ നിർത്താൻ ഇടയായി തീർന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ബേസിക്കലി യൂതായുടെ തത്വശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതായിരുന്നു അവൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം അതായത് കർത്താവിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്തോ കിട്ടും എനിക്കെന്തോ കിട്ടും ഇതാ എന്ന് അവൻ്റെ ചിന്ത ഇത് യൂതായുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു എന്തിനേറെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും ഇത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിട്ട് അങ്ങനെ അനുഗമിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്താ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിട്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണിത് അതായത് അവൻ എപ്പോഴും ലാഭേച്ചയാണ് അവൻ്റെ മുൻ മനസ്സിലുള്ളത് എപ്പോഴും അവന് ലാഭേച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലാഭേച്ച സഭയിൽ കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സേക്രഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാഭേച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാക്കി നമ്മൾ തീർക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിനടുത്തെ ആരാധിച്ച ഞാനിത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരാധിച്ചാൽ വിടുതൽ കിട്ടും ആരാധിച്ചാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും ഇതാണ് വിഷയം നിങ്ങളാരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ തലമുറകളായിട്ട് ഇത് കേട്ടതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ദൈവവചനമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിട്ട് മുദ്ര കുത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നോ അങ്ങനല്ല ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമായ യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ യാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യാഗമാ സാക്രിഫൈസാ ഇല്ലേ യാഗമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുകയാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനകത്തെ വിഷയം യാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽകുകയാ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറയ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാ അത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദൈവസഭയിലും കൊണ്ടുവരികയാ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൊടുക്കുക എന്നാണെന്ന് കിട്ടും ഓഫ് കോഴ്സ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുപ്പീൻ എന്നാലും കിട്ടും പക്ഷെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാവിനുള്ളത് അപ്പം ഇവൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവൻ പറയുന്നത് കർത്താവിനെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം അതാണ് ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ വചനമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്താ പ്രയോജനം അത് ഒരു സമയത്തല്ലേ മറ്റൊരു സമയത്ത് പുറത്തു വരും നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സമയത്ത് ഇത് പുറത്തു വരും അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബേസസ് ശരിയാകണം ഇനി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുക എന്താണ് ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർത്താവ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ആ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് സത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പതിനാല് മുതൽ പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യൂതയുടെ കാര്യം പറയുക എന്നിട്ട് പത്ത് മുതൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചേ പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യൂതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച് പത്താം വാക്യം മുതൽ അതേ സംഭവം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക 
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം മർക്കോസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കുക ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ കാണിക്കുക എന്താണ് ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഇവിടെ കർത്താവ് അവളെ 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 ആ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആ അൺനെയിംഡ് വുമൺ യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ അത് മറിയാണെന്ന് കാണുന്നു മത്താടെ സുവിശേഷത്തിലും അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആകട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ പേരെഴുതാതെ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ അത് ഭയങ്കര വിലയുള്ളതാണെന്നും ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഒരു വർഷം ഒരാൾ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ കാര്യമാണെന്നും അതിൻ്റെ ശമ്പളമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വിലയ്ക്കുള്ള ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ബൈപ്പാസിങ് ഒരു റെഫറൻസ് അങ്ങ് പറയട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പല കമൻറ്റേറ്റേഴ്സും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ഈ സ്വച്ഛ ജട മാംസി തൈലം എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം വളരെ റയറായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ഹെർബ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെടിയുണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരിടത്തുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ആ കാലത്ത് അത്ര എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ശലോമോൻ്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യാപാര ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ തെളിവുണ്ട് എനിവേ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകില്ല എനിവേ ഞാൻ ആ ഒരു പാസിങ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എനിവേ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഈ സംഭവം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മർക്കോസ് അവിടെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഇവൾ കർത്താവിൻ്റെ മേൽ അവൾ പൂശുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്നു വെച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചേച്ച് ബാക്കി വെക്കുകയൊന്നുമല്ല പിന്നെന്തുവാ അത് പൊട്ടിച്ച് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ മേൽ അത് അതിനകത്ത് ഇനി ബാക്കിയൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ ആ വെസലൂടെ പൊട്ടിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മേൽ അവൾ പൂശി ഓക്കെ ആ വിഷയമല്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ഈ വനിതയെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അവളെ അവളോട് നീരസപ്പെട്ട് ഈ പാഴ് ചിലവ് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു എനിവേ അപ്പം കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ഷി ഹാസ് ഡൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ഞാനത് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്നാ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു ഏറ്റവും മനോഹരമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായി ചെയ്തു റീസണബിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ റീസണബിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത്രയും വിലയുള്ളത് കൊണ്ട് വന്ന് ചുമ്മാതെ പൊട്ടിച്ച് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ഹ്യൂമൻ റീസണിങ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവളെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവൾ തന്നാൽ ആവതി ചെയ്തു ആ വാക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്നോട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് തന്നാൽ ആവത് അവൾ ചെയ്തു അവൾ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടു ദ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് എന്താണ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അതാ വിഷയം ആ തൈലത്തിൻ്റെ വിലയല്ല കാര്യം പിന്നെന്തുവാ അവളുടെ ആ കർത്താവിനോടുള്ള ഡിവോഷനാണ് വിഷയം 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ഈ കർത്താവിനോടുള്ള ആ ഭക്തിയാണ് വിഷയം അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മനോഹരമായ കാര്യം അല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിലല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിലല്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയിൽ നിന്നും അത് അത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതാ വിഷയം അത് മനോഹരമാണ് അതേറ്റവും മനോഹരമാണ് തന്നാൽ ആവതവൾ ചെയ്തു ഇത് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശിഷ്യത്വത്തിൽ ഈ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ അതേ നിങ്ങൾ അതേ സുവിശേഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുമ്പേ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത ആ വേദഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ കപടഭക്തിക്ക ഭക്തിക്കാരാകുന്ന ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ടെമ്പിളിൽ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഏത് ഓഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു ഒരു ഓഫറിങ്ങുമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്വത്രകാഴ്ചയുമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഒരു രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന യാഗത്തിന് അല്ലെ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഒരാൾ ഞാൻ പോയി അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയി ഓഫർ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിനുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയും തെക്കേലെ തോമാച്ചൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മനസ് ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടങ്ങ് പറയുക ഉറക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ തൊക്കയിലെ തോമാചനൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഗമയിലാ വരുന്നേ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പാവ സ്ത്രീ അവളുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവളുടെ എപ്പോൾ അവള് അന്ന് സർക്കുലേഷനിലുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴേതാ ഏറ്റവും ചെറിയ നാണയമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര അമ്പത് പൈസ ഇപ്പം നടക്കുമോ അറിയത്തില്ല അന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ സർക്കുലേഷനിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് നാണയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ലീതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ അവിടെ തെക്കേലെ തോമാചാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇവളുടെ പേരൊക്കെ വിളിച്ച് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേച്ച് ഇവൾ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തെ ആ അതൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കേ പക്ഷെ കർത്താവ് ഇതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അപ്പം ശിഷ്യന്മാരെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ആ വാക്യം ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അടുക്കൽ വിളിച്ചു അതാണ് വിഷയം ആ സ്റ്റോറിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാതാ ആ വിഷയം അവിടെ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചേച്ച് പറയുകയാണ് ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ട യെസ് നോക്കുക ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ ആധികമിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് ഇട്ടത് തെക്കേലെ തോമാച്ചൻ ഇട്ടത് വാട്ട് ഹി കുഡ് സ്പെയർ അതാ കൊണ്ടിട്ടത് പുള്ളിയുടെ മിച്ചമൊക്കെ വന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റി അതാ കൊണ്ടിട്ടേ എന്നാൽ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷി സ്പെയർഡ് നത്തിങ് അവിടെയാ വിഷയം എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക 
ഇതാ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഇതാ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്താ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ച കാണിക്കുക അവള് ആ അത് തന്നെയാ കർത്താവിനോട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്നാൽ എന്താ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെത്താൻ മുഴുവൻ കർത്താവിനായി സമർപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ആ മനോഭാവമാണ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് അതി കുറഞ്ഞ ഒന്നല്ല കർത്താവിനെ കൊണ്ട് എന്ത് നേടാമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇന്നത്തെ സ്യൂഡോ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതല്ല ബിബ്ലിക്കൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് കർത്താവ് കാരണം യേശു കർത്താവ് തന്നെ എന്താ കാണിച്ചത് അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു ഹി എം ടീഡ് ഹിംസെൽഫ് അതാ കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പറയുക ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമോ അതെല്ലാം ഇവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കം ആൻഡ് ഗിവ് യുവേഴ്സൽസ് വാട്ട് യു കുഡ് തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു ഇതാ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഡു യു ഡു വാട്ട് യു കുഡ് അതാ വിഷയം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആവത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാ വിഷയം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് അതല്ല എന്നാൽ ആവത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കർത്താവിനോട് ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു ഡിവോഷൻ എനിക്ക് കർത്താവിനോടുണ്ടോ അത്ര ഒരു സ്നേഹം എനിക്കുണ്ടോ കാരണം ആ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഹി കുഡ് ഡു ഹി ഡിറ്റ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽബറി ഇല്ലേ കർത്താവിന് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കർത്താവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുക കം ഡു വാട്ട് യു കുഡ് അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ദൈവം അതാ നമ്മെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയ്ക്ക് ദൂതെഴുതുമ്പം അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ നിനക്കൽപ്പമേ ശക്തി ഉള്ളെങ്കിലും നിനക്ക് കുറച്ച് ശക്തിയുള്ളൂ അത് വിഷയമല്ല നിനക്കെന്തോ ശക്തി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും പറഞ്ഞ ബാക്കി നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു ഓക്കെ ഇത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നമുക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വാട് ഹി കുഡ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു അവൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തന്നാൽ ആവത് അവൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷെ മറിയെ ചിന്തിച്ചില്ല ഇത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടക്കത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പൂശുക ഓ എന്തൊരു പ്രിവിലേജാ അതല്ലേ എന്നോ പ്രിവിലേജാ എവിടെ നിന്ന് ആ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടായത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ കർത്താവിനോടുള്ള ആ ഭക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് നൽകുവാനുള്ളതാകുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഡിവോഷനിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും അത് പിടികിട്ടി കാണത്തില്ല അവക്കും പിടികിട്ടി കാണത്തില്ല ആ വ്യക്തിക്കും പിടികിട്ടി കാണത്തില്ല മറിയ ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇല്ല അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അവൾ എൻ്റെ അടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മുൻകൂട്ടി ഷി വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ മൈ ബെറിയൽ ഓ വാട്ട് എ പ്രിവിലേജ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിത്യതയിൽ നിത്യതയിൽ അതായിരിക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഭക്തിയിലും നമ്മൾ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് 
കർത്താവിനോടുള്ളതാകുന്ന ആ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയട്ടെ കർത്താവിനോടുള്ള ആ ഡിവോഷൻ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വാട്ട് ഐ കുഡ് തന്നാലാവത് എനിക്കാവത് ചെയ്യാൻ കർത്താവേ എന്നെ കഴിയണേ അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ഡിവോഷൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരണമേ അതിനായി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരിലൊരാ